గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మార్గం క్యాన్సర్ శరీరంలోని ఏ భాగానైనా ప్రభావితం చేయగల మహమ్మారి మన దేశంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్న కేసులు క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇక ముఖ్యంగా సర్వికల్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా అవగాహన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ముందుగానే గుర్తిస్తే ఎటువంటి ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వివరాలను ఒమెగా హాస్పిటల్స్ చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు ప్రస్తుతం జూమ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కాల్ చేసిన నంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో అండ్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి అంటే ట్రీట్మెంట్స్ కి సంబంధించి అంటే అడ్వాన్సెస్ గా వచ్చిన మార్పులు ఏంటి స్టేజింగ్ లో దట్ టు రీసెంట్ గా వచ్చిన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో సార్ క్యాన్సర్ అంటే మనం డయాగ్నోసిస్ స్టేజింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది డయాగ్నోసిస్ స్టేజింగ్ అక్యురేట్ గా చేస్తే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాము ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ స్టేజింగ్ ఈ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ లో అనేక రకాలైన న్యూయర్ అడ్వాన్సెస్ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ లో కూడా అనేక న్యూయర్ అడ్వాన్సెస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ నిర్ధారణ గురించి మనం పరిశీలించినట్టయితే క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అనేది మన అందరికీ తెలుసు బయాప్సీ పరీక్ష ద్వారా క్యాన్సర్ ని నిర్ధార ఖచ్చితంగా నిర్ధారించవచ్చు అనేక రకాలైన న్యూయర్ ఇమ్యునైస్టో కెమికల్ టెస్ట్ మాలిక్యులర్ ఆంకలాజికల్ ప్రొఫైలింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి కూడా బయాప్సీ లేకుండగానే అంటే కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఇన్యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ ఇంటీరియర్లో ట్యూమర్ ఉంటుంది అదైతే లంగ్ లోపల భాగంలో ట్యూమర్ ఉంటుంది ఆ లంగ్ లోపల భాగంలో ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు పర్క్యూటేనియస్గా కానీ ఎండోస్కోపీ ద్వారా కానీ మనం బయాప్సీ చేయలేకపోవచ్చు అలాంటి సందర్భాల్లో లిక్విడ్ బయాప్సీ అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే మన శరీరంలోని ఒక టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని బ్లడ్ లో మన అందరికీ తెలుసు మిలియన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబిసి ఉంటాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిసి ఉంటాయి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి అంటే బ్లడ్ లోనే ఉంటాయి సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ లోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే పేషెంట్ ఆఫీస్ కి వచ్చినప్పుడు టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్ ని మనం అనలైజ్ చేసి అందులో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉన్నాయా లేవా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఆ ట్యూమర్ సెల్స్ ని యొక్క టైప్ ని కూడా తెలుసుకుని అది ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయిందో కూడా తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి ఉన్నాయి అదే కాకుండా ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని ఇన్ విట్రో అంటే ల్యాబ్ లో గ్రో చేసి అది ఏ రకమైన యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ అంటే యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ ఏజెంట్ కి లొంగుతుందో కూడా తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి దీన్నే ఆర్జీసీసీ అంటారు రిసర్చ్ జెనెటిక్ క్యాన్సర్ సెంటర్ ఇది ఎఫ్టీఏ అప్రూవ్డ్ టెక్నాలజీ ఎస్పెషల్లీ రికరెంట్ క్యాన్సర్స్ లో బ్లడ్ లోని లేదా టిష్యూ లోని సర్ ట్యూమర్ సెల్స్ తీసుకుని వాటిని ల్యాబ్ లోనే గ్రో చేసి ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇది లొంగుతుందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో వచ్చాయి అలాగే బ్లడ్ లోనే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ తో పాటు సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది మన బాడీలో మనకు తెలుసు ఒక ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి ఈ జీన్స్ లో ఆంకాలజిస్ట్ సైంటిస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకో జీన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఆంకో జీన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కారక జన్యువులు ఈ క్యాన్సర్ కారక జన్యువుల్లో వచ్చే మార్పు వల్లనే ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది అని సైంటిస్టులు కనుగొనడం జరిగింది దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటారు సో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకోజిన్స్లో ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్లో దిస్ స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకునే టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది నేషన్ ఎన్జిఎస్ అంటారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు దా మ్యూటేషన్ ని టార్గెట్ చేసే మెడిసిన్స్ కూడా చాలా రకాల మ్యూటేషన్స్ కి కూడా అందుబాటులో వచ్చాయి మిగతా మ్యూటేషన్స్ కూడా క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో అనేక రకాలైన న్యూయర్ డ్రగ్స్ మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి సో సింపుల్ బ్లడ్ నుంచే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ని మనం అనలైజ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇదే కాకుండా క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అందులో ముఖ్యమైనది మన అందరికీ తెలుసు పెట్ సిటీ స్కాన్ పిఇటి సిటీ స్కాన్ పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో కూడా ఇప్పుడు మనకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది పిఇటి స్కాన్ ఈ పిఇటి స్కాన్ ద్వారా ట్యూమర్ వచ్చిన భాగం అలాగే అది ఎంత దూరం పాకింది అని చాలా చక్
ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ బిల్లీ సిగరెట్స్ రేడియేషన్ అనలాగ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ లో మనం ఇచ్చినట్టయితే ఈ ఒమేగా హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలిలో ఉన్న డిజిటల్ పెట్ సిటీ ద్వారా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ రేడియేషన్ తగ్గించవచ్చు మనందరికీ తెలుసు పెట్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ టెక్నిక్ ఫర్ స్టేజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద క్యాన్సర్స్ ఇది మనం రిపీటెడ్ గా చేయాలంటే ఈ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల భయంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ డోస్ ని ఈ డిజిటలైజేషన్ వల్ల తగ్గించగలుగుతున్నాం అలాగే ఎక్విజిషన్ టైం అంటే ఫాస్టర్ ఎక్విజిషన్ ఇంతకుముందు టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పట్టేది ఇప్పుడు జస్ట్ త్రీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం ఇదంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ ఫ్లో అనమాట అంటే అట్ ఎ టైం ఇంతకుముందు లాగా సీక్వెన్షియల్ గా కాకుండా ముందు సిటీ స్కాన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత పెట్ స్కాన్ చేయడం కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా సైమల్టేనియస్ గా సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ అట్ ఎ టైం చేయడం ద్వారా అలాగే డిజిటలైజేషన్ చేయడం ద్వారా మనము అతి తక్కువ సమయంలో నాట్ మోర్ దెన్ త్రీ టు త్రీ పాయింట్ టూ మినిట్స్ లోనే హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది తద్వారా పేషెంట్ కు వచ్చే రేడియేషన్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది ఇలా ఎక్విజిషన్ టైం ఫాస్టర్ గా ఉండటం వలన అంటే స్కాన్ టైం తక్కువగా ఉండటం వలన మనం ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ కూడా FDG, ఫ్లోరో డిఆక్సి గ్లూకోజు ఇంతకు ముందు టెన్ మిలిక్యూరీస్ ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు త్రీ మిలిక్యూరీస్ డోస్ లోనే మనం ఈ పెట్ స్కాన్ చేయగలుగుతాం సో వెరీ మినిమల్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్స్ తో కంపేర్ చేసినట్టయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ తక్కువ డోసు అతి తక్కువ స్కాన్ టైము అతి తక్కువ ఎఫ్టీజీ తద్వారా రేడియేషన్ డోస్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది అనమాట కానీ పెట్ సిటీ కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ హెడ్ అండ్ నెక్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ సార్కోమాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే కాళ్ళు అప్పర్ లిమ్స్ కాళ్ళు చేతుల్లో వచ్చే సాఫ్ట్ ఇష్యూ ట్యూమర్స్ అలాగే ప్రాస్టేట్ ట్యూమర్స్ పెల్విక్ ఓవేరియన్ మ్యాలిగ్నెన్సిస్ బ్యాంక్ రిట్రోపెరిటోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ బ్యాంక్రియాస్ రిట్రోపెరిటోనియల్ సార్కోమాస్ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే సార్కోమాస్ వీటన్నిటిని కూడా సిటీ స్కాన్ కన్నా ఎంఆర్ఐ చాలా చక్కగా విజువలైజ్ చేస్తుంది కానీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ ఒకే చోట మనం అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా రేడియేషన్ డోస్ ఈస్ కట్ అయ్యి టు ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ డోస్ తగ్గిపోతుంది డిజిటలైజేషన్ వలన అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఇది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ ఇవన్నీ మెషిన్స్ కూడా కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేస్తాయి అంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కన్నా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ గా పనిచేస్తాయి సో అందువలన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోఆర్డినేషన్ తో ఫాస్టర్ ఎక్విజిషన్ టైం హోల్ బాడీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ మిగతా ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ లో ఫిఫ్టీ టు హన్ సెవెంటీ మినిట్స్ పట్టేది ఇక్కడ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ మినిట్స్ లో ఎంటైర్ హోల్ బాడీ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ఐ కంప్లీట్ చేయగలుగుతుంది ఈ పెట్ ఎంఆర్ఐ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టెక్నిక్ ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ లో ట్యూమర్ ఉంది అనుకోండి పెట్ సిటీ ద్వారా మనం ఎట్టీ పర్సెంట్ లో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయలేదు ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ని చాలా ప్రిసైజ్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లో ఉదాహరణకి చాలా సార్లు ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ రికర్ అవుతాయి అప్పుడు చాలా సార్లు అది రేడియేషన్ నెక్రోసిస్ లేకపోతే రికరెంట్ ట్యూమరా ఎంఆర్ఐ చూసి చెప్పలేకపోతున్నాం అలాంటి వాటన్నిటికీ ఒకే ఒక ఆన్సర్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా చాలా యాక్యురేట్ గా అది ట్యూమరా లేదా ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన రేడియేషన్ వల్ల వచ్చిన నెక్రోసిస్ లిక్విఫైడ్ పార్ట్ చాలా ప్రిసైజ్ గా చెప్పగలుగుతాం బ్రెయిన్ లోనే కాదు ఇది బ్రెయిన్ లో క్యాన్సర్స్ ఏ కాదు కాంప్లెక్స్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ పార్కిన్సోనిజం వీటన్నిటి కూడా కరెక్ట్ కాజ్ మనం దీని ద్వారా ఎపిలెప్సీ కరెక్ట్ కాజ్ ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం అదే కాకుండా హెడ్ ఇన్నెక్ ఏరియాస్ లోను ప్రాస్టేటిక్ క్యాన్సర్ లోను చాలా ప్రిసైజ్ గా పెల్విక్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ఈ ఎంఆర్ఐ చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అలాగే డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఎక్స్ట్రిమిటీ సాఫ్ట్ ఇష్యూ సార్కోమాస్ ఆస్టియో సార్కోమాస్ పిల్లల్లో వచ్చే ఆస్టియో సార్కోమాస్ యంగ్ పీపుల్ లో వచ్చే ఆస్టియో సార్కోమాస్ ఈవినింగ్ సార్కోమాస్ పిల్లల్లో డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ ఫార్ సుపీరియర్ ఎందుకంటే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీ పర్సెంట్ లెస్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఇవన్ కంపేర్ టు ఎనలాగ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ సో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ స్టేజింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఉదాహరణకు లివర్
మన సైబరాబాద్ సిటీ సెంటర్లోనే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఈ డిజిటల్ పెట్టమ్మా డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్పెక్ గామా కెమెరా ఇవన్నీ కూడా అండర్ వన్ రూఫ్ అందుబాటులో తేవటం వలన ప్రతి పేషెంట్కి కూడాను యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ యాక్యురేట్ స్టేజింగ్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఆంకలాజికల్ కేసెస్లోనే కాకుండా కాంప్లెక్స్ న్యూరలాజికల్ కేసెస్లోనూ కార్డియాక్ కార్డియాక్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కండక్షన్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కండక్షన్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు సార్కాయిడోసిస్ ట్యూబర్కులోసిస్ మయోకార్డియల్ ఇన్సఫిషియన్సీ మయోకార్డియల్ పర్ఫ్యూషన్ తెలుసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్ పేషెంట్ యాడ్ ఏ రిపీటెడ్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్స్ ఎంతవరకు వైబుల్ మయోకార్డియం ఉంది తెలుసుకోవడానికి డిజిటల్ పెట్టమర్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండబోతుంది అలాగే బ్రెయిన్లో అనేక కాంప్లెక్స్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్కి పిల్లల్లో వచ్చే న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్కి ఈ డిజిటల్ పెట్టమర్ విల్ యాక్యురేట్లీ ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ దిస్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ టు అవర్ సిటీ హైదరాబాద్ సార్ ఇందాక మీరు డయాగ్నోసిస్ గురించి స్టేజింగ్ గురించి చెప్పారు అలాగే ట్రీట్మెంట్స్కి సంబంధించి అంటే రీసెంట్గా వచ్చిన అడ్వాన్సెస్ ఏంటి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మన అందరికి తెలుసు సర్జరీ సర్జరీ ఇస్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ దాంతో పాటు ఎడ్జువెంట్ రేడియేషన్ చికిత్స అలాగే కీమోథెరపీ వీటన్నిట్లో కూడా అనేక రకాలైన రివల్యూషనరీ చేంజెస్ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి అన్నీ కూడా వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటె ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ ట్రీట్మెంట్సే ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ కాదు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ అంతా కూడా ఏఏ పౌడ్గా ఉండబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇట్స్ మచ్ ఫాస్టర్ ఇట్ థింగ్స్ మచ్ ఫాస్టర్ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఉదాహరణకి రేడియేషన్ చికిత్స గురించి మనం చూసినట్టయితే ఇంతకుముందు కోబాల్ చికిత్స ఆ తర్వాత లీనియర్ యాక్సిలేటర్ చికిత్సలు ఆ తర్వాత ఆర్క్ థెరపీలు వాల్యుమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ తర్వాత మనమే ఒక ఒమెగా హాస్పిటల్లోనే ఫస్ట్ టైం ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సైబర్ నైఫ్ అందుబాటులోకి తెచ్చాం సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ అంటే లీనియర్ యాక్సిలేటర్ అంటే పెద్ద ఫుట్బాల్ స్టేడియం అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది బాస్కెట్బాల్ స్టేడియం అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది ఆ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ రోబో మీద ఇన్స్టాల్ చేసినట్టయితే ఆ రోబో రోబో యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టు అర్ ఇస్ హ్యూమన్ మనుషులు తప్పులు చేయవచ్చు కానీ ప్రీ ప్లాన్డ్ రోబోస్ ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేస్తాయి రోబోతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఉదాహరణకి నెక్లో ఒక చిన్న ట్యూమర్ని రేడియేట్ చేయాలంటే వేగ్ దాన్ని ఎలా కావాలంటే అలా పొజిషన్ తీసుకొని అక్కడ కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేసే ఏకైక సదుపాయం రోబో ఇట్ కెన్ టేక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పొజిషన్స్ నార్మల్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ జస్ట్ సరౌండింగ్ ద పేషెంట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పొజిషన్స్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తుంది అది ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా ప్రిసైజ్గా ఇప్పుడు మనందరం వింటున్నాం తోమహా క్రూజ్ మిస్సైల్స్ టెర్రరిస్ట్ హైడోట్స్ మీద వేయడానికి అమెరికన్స్ వాడుతుంటారు ప్రిసైజ్గా ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో ఒక చిన్న రూమ్ని టార్గెట్ చేయగలరు అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ టార్గెట్ చేయడానికి సైబర్ నైఫ్ వాడుతుంది ఈ సైబర్ నైఫ్లో ఏంటంటే పెన్సిల్ భీమ్ రేడియేషన్ ప్రిసైజ్గా ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న ఆర్టీరో విల్ మీనస్ మాల్ ఫార్మేషన్ చిన్న ట్యూమర్నో పిట్యూటరీ ట్యూమర్నో టార్గెట్ చేయాలంటే సైబర్ నైఫ్ చాలా ప్రిసైజ్గా ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో పక్కన ఉన్న నార్మల్ బ్రెయిన్ కలగేయడానికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయకుండా చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది సైబర్ నెఫ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంది బ్రెయిన్ లో ఉన్న చిన్న ట్యూమరే కాదు నెక్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న పారాగాంగ్లియమా కావచ్చు లేదా కెరోటిన్ బాడీ ట్యూమర్ కావచ్చు చెస్ట్ లో ఉన్న చిన్న లంగ్ క్యాన్సర్ కావచ్చు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కావచ్చు ప్యాంక్రాటిక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు లివర్ లో ఒక చిన్న ట్యూమర్ కావచ్చు రిట్రో ప్యాంక్రాటిక్ నోడ్ కావచ్చు శరీరంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక చిన్న ట్యూమర్ ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్మాల్ ట్యూమర్ ఉండొచ్చు అప్పుడు ఎస్బిఆర్టి అంటాం ప్రిసైజ్ గా డోస్ డెలివర్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఏరియాలో సైబర్ నైఫ్ ఈస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద వరల్డ్ పెర్సటైల్ మెషిన్ ఆ సైబర్ నైఫ్ ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ ప్రిసైజ్ గా డోస్ టార్గెట్ చేసి ఇంతకుముందు ముప్పై నలభై రోజుల్లో వచ్చే రేడియేషన్ ని జస్ట్ వన్ టు ఫోర్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడి అనేక రకాలైన ట్యూమర్ రికరెన్సెస్ బ్రెయిన్ లో ఎక్కడైనా సరే శరీరంలో ఎక్కడైనా సరే సైబర్ నైఫ్ చాలా ప్రిసైజ్ గా టార్గెట్ చేస్తుంది ఇట్స్ కాల్డ్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏఐ పవర్ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ మెషిన్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్ వెరీ స్మార్ట్ మెషిన్ ఆ మెషిన్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ట్యూమర్ని ప్రిసైజ్గా విజువలైజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఉంది ఇట్రిటివ్ సిటీ స్కాన్ అంటారు అంటే ఉదాహరణకి చిన్న బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని ట్రీట్ చేస్తున్నాం త్రీ సెంటీమీటర్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని మెషిన్ రేడియేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ట్యూమర్ని ప్రిసైజ్గా చూస్తుంది విజువలైజ్ చేస్తుంది తర్వాత ఉదాహరణకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం ఒక ఫైవ్ డేస్ రేడియేషన్ అయిపోయింది త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ట్యూమరు సైజ్ తగ్గిపోయింది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ తగ్గిపోయింది అప్పుడు త్రీ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ తగ్గినప్పుడు ఆ మెషిన్ ఆ సైబర్ నైఫ్ మెషిన్ చాలా ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఆలోచిస్తుంది ఏమిటి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్స్ తర్వాత ఇది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ తగ్గిపోయింది అని చూస్తుంది ఆలోచిస్తుంది ఆలోచించాక ఆ కొత్త దీనికి అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్కి అది ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది అవి ప్లాన్ చేస్తుంది అప్పటికప్పుడు ఆ కొత్త ట్రీట్ ఆ ట్యూమర్ సైజ్కి ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ చేసి ప్రిసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ని డెలివర్ చేస్తుంది ఇదంతా నార్మల్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ తన హ్యూమన్ బ్రెయిన్తో చేయాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది ఇది ఫ్యూ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసేస్తుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది చాలా ప్రిసైజ్గా చూస్తుంది ఆలోచిస్తుంది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేస్తుంది అండ్ డెలివర్ చేసేస్తుంది ఇదంతా ఇన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫోర్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అంటే ఎవ్రీ డే ఆ ట్రీ ట్యూమర్ని ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఉదాహరణకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ చాలా కామన్ క్యాన్సర్ ఇండియాలో మోర్ దెన్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ న్యూ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ బీయింగ్ డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ ఇండియా అందులో అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సౌత్ ఇండియాలోనే ఉన్నాయి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేశాం నాలుగో రోజు పేషెంట్ హ్యాడ్ కాన్స్టిపేషన్ రక్తం లోడెడ్గా ఉంది రక్తం లోడెడ్గా ఉంటే ఏం చేస్తుంది సర్వీక్స్ని ముందుకు పుష్ చేస్తుంది కానీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఒక ఏరియాకి ప్లాన్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలోకి రక్తం వచ్చేసింది సో అక్కడ డోస్ పడుతుంది ఈ మెషిన్ ఎంత ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్ అంటే అది కూడా చూస్తుంది అదేమిటి మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు రక్తం ఎంటీగా ఉంది ఇప్పుడు రక్తం లోడెడ్గా ఉంది గర్భసించిన ముందుకు పుష్ చేసింది ట్యూమర్ యొక్క పొజిషన్ మారిపోయింది అని గ్రహిస్తుంది ఆలోచిస్తుంది పాత దాంతో కంపేర్ చేస్తుంది దెన్ ఇది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది కొత్త ట్రీట్మెంట్ని ప్లాన్ చేస్తుంది డెలివర్ చేస్తుంది ఇదే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ చేయాలంటే అగైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో కాన్స్టిపేషన్ పోతుంది మళ్ళీ మోషన్ ఎంటీ రక్తం ఎంటీ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం రక్తం ముందు మూత్రాశయం ఉంటుంది పేషెంట్కి ఆ రోజు హాఫ్ ఎంటీ బ్లాడర్ వస్తుంది రక్తం క్యాన్సర్ని రక్తంని పుష్ చేస్తుంది వెనక్కి అప్పుడు దాన్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుని ఆ ఎక్కడైతే ట్రీట్మెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఉందో దాన్నే ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేస్తుంది ఇలా ఎవ్రీ డే ఇట్ సీస్ ఇట్ థింగ్స్ ఇట్ అడాప్ట్స్ ఇట్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ డెలివర్స్ ఇట్ ఇంత టెక్నాలజీ మా టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ థింక్ చేయవల్ వల్లనే అది ఆ ట్రీట్మెంట్ని అలా డెలివర్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా మన హైదరాబాద్లో మనం ఒమేగా గచ్చిబోలి ఫెసిలిటీలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు సో ఏ క్యాన్సర్కైనా ప్రిసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయడం అనేది ఈ సైబర్ ఈ కొత్త ఈథోస్ లేదా ఏఐ పవర్డ్ కృత్రిమ మేధస్తో కూడిన లీనియర్ యాక్సిలేటర్ యొక్క పరికరం యొక్క విశిష్టత నవ్ ఇమాజిన్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం స్టేజింగ్లో ఏమనుకున్నాము డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ ఇప్పుడు ఆ డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా సెన్సిటివ్గా చాలా ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ గైడెడ్ అంటే పెట్టెంఆర్ ప్లానింగ్తో మనము లీనియర్ యాక్సిలేటర్ ఏఏ పౌడ్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేసినట్టయితే ఎంత ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలము అదే అంతే ప్రిసిషన్తో ట్యూమర్కి రేడియేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ ఒక ఆంకాలజీ సెంటర్లో గచ
ఇది మనం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చు సో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానివ్వండి రికరెంట్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానివ్వండి రికరెంట్ లివర్ ట్యూమర్ కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే బాడీలో రికరెంట్ ప్రాస్టేట్ ట్యూమర్ కానివ్వండి అసలు ఏ క్యాన్సర్ అయినా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మనందరికీ తెలుసు కామనిస్ట్ క్యాన్సర్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ న్యూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఫర్ యానమ్ ఇన్ ఇండియా వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అందరం మామోగ్రఫీ చేస్తుంటాం ఈ మామోగ్రఫీలో మనకి స్కారింగ్ ఉన్నట్టయితే అంటే చిన్నప్పుడు ఏదైనా లంపెక్ట్ మీరు చేసుకున్నట్టయితే మామోగ్రఫీలో అబ్నార్మల్గా కనిపించవచ్చు అందుకని అయితే ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో ఎంఆర్ మామోగ్రఫీ చేసేవాళ్ళం ఎంఆర్ డైనమిక్ కాంట్రాస్ట్ ఎంఆర్ మామోగ్రఫీ వీ థాట్ వాస్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టెక్నిక్ టు ఐడెంటిఫై బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఎంఆర్ఏ కాబట్టి ఇప్పుడు డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్తో చాలా ప్రిసైజ్గా బ్రెస్ట్లో ఉన్న మల్టీఫోకల్ ట్యూమర్స్ కానివ్వండి ట్యూమర్ యొక్క లొకేషన్ కానివ్వండి ట్యూమర్ యొక్క స్ప్రెడ్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసే ఏకైక పరికరము డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ ఎటువంటి రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా వెరీ మినిమల్ మామోగ్రఫీ కన్నా అతి తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్తో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ మనము మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్క్రీనింగ్ టెక్నిక్ ఆర్ ఆర్ స్టేజింగ్ టెక్నిక్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ సో డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మ్యా బేస్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిడెంట్ ట్రీట్మెంట్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ ఉన్న లొకేషన్లోనే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం సో అసలు మోస్ట్ ఆఫ్ టెన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ కన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ భయపడతారు చాలాసార్లు పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చెప్పగానే డాక్టర్ గారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా ఆ మరి తట్టుకుంటారా పేషెంట్ అని అడుగుతారు ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించడం ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ట్యూమర్ని ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము అండ్ ట్యూమర్ని అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రిసిషన్తో ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలుగుతున్నాము ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ సీస్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ లినాక్ ఐ రిపీట్ ఇట్ సీస్ ఇట్ థింక్స్ ఇట్ అడాప్ట్స్ ఇట్ ప్లాన్స్ ఇట్ డెలివర్స్ ఇంత ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ సో ఇలాంటి ఫ్యూచర్ ఫెసిలిటీ కనుక ఉన్నట్టయితే మనము అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా విత్ ప్రెసిషన్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం ఇవే కాకుండా న్యూయర్ డెవలప్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అది రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ దీన్ని థెరానాస్టిక్స్ అంటారు దీన్ని బీటా థెరపీ అంటారు ఈ బీటా థెరపీ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్కి వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ రిసెప్టార్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉదాహరణకి మెడులరీ కార్సినమా థైరాయిడ్ కావచ్చు న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్ కావచ్చు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు వీటిని థెరానాస్టిక్స్ అంటారు అంతకుముందు మన రొటీన్గా వాడే అయోడిన్ థెరపీ రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ థెరపీ ఫర్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా థెరానాస్టిక్స్లో వస్తాయి అనేక రకాలైన న్యూయర్ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఈ న్యూయర్ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్తో మనం ప్రిసైజ్గా ఆ క్యాన్సర్స్ ట్యూమర్ని టార్గెట్ చేసే ఫెసిలిటీస్ మనకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి దీన్నే బీటా థెరపీ అంటారు ఇది కూడా ఇక్కడ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ సి ఈ ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ అంటే ఆంకోజెనోమిక్స్ ఆంకోనామిక్స్ ఆంకోజెనోమిక్స్ అంటే మాలిక్యులర్ ఆంకలాజికల్ ప్రొఫైలింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ జెనోమిక్ ప్రొఫైలింగ్ ఆంకోనామిక్స్ అంటే ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లొంగుతుంది తెలుసుకునే ఫెసిలిటీ అలాగే డయాగ్నోసిస్లో లిక్విడ్ బయాప్సీ స్టేజింగు అలాగే ట్రీట్మెంట్లో సైబర్ నైఫ్ మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ థెరపీ అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ థెరపీ అన్నీ కూడా ఒకే లొకేషన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాగలిగారు ఓకే సో డయాగ్నోసిస్ గురించి అలాగే స్టేజింగ్ గురించి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ ఇదే మార్గం నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి స్టేట్